కోట్ల మందిని తయారు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎంతో మంది భారతదేశంలో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అదోన డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఉన్న నథింగ్ న్యూస్ నెక్స్ట్ సరైన ఏకాగ్రతలు అయితే ఏ పని మనం చేయాలి అత్యధికమైన ఏకాగ్రత మీరు చేస్తున్న దాని మీద ఫోకస్ ఉన్నా మీరు ఏం చేస్తున్నారో ఫోకస్ ఉన్నా మిగిలిన ఏం కనిపించదు మిగిలిన మీకు కనిపిస్తూ చదువు కూడా కనిపించినట్టు మీరు వీక్ కావాలి అందుకని మీ ప్లాన్లో మీరు దూసుకెళ్ళి మీరు ముందుకెళ్ళండి చదువుని ఎంజాయ్గా ఆస్వాదించండి హ్యాపీగా ఆస్వాదించండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిగ్రీస్ నాట్ ఎలా ఒక పీజీ వచ్చాం కానీ సరిపోదు పీజీ ఉన్నా కానీ సరిపోదు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నా చాలా సంవత్సరాల క్రితం నా దగ్గరికి ఒక అమ్మాయి ఎంబీఏ చేసి వచ్చింది అమ్మాయి ఎలా ఉందంటే చూడటానికి హీరోయిన్స్ కూడా మనకి రాదు అంత చక్కగా ఉంది ఆ అమ్మాయి నాతో మాట్లాడి మాట్లాడి మంచిసేపు మాట్లాడిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి నాతో ఏం చెప్పిందంటే సార్ మా ఆయన నాకు డైవర్స్ ఇవ్వాలా అనుకుంటున్నాడు ఏమ్మా అసలు ఏంటి విషయం అని కనుక్కున్నా ఈ అమ్మాయి చాలా చక్కగా ఉంది వాడేదో హీరో లాగా ఉంటాడు సార్ మీ ఆయన తీసుకురా అని చెప్పారు వాళ్ళ ఆయన తీసుకురాని వాళ్ళ ఆయన అట్లా ఒక చింత ముద్దులాగా ఆ విధంగా ఉన్నాడు ఇంత ఈ వ్యక్తి ఎందుకు వదిలేస్తున్నాడు అని గారు గమనిస్తే ఆ అమ్మాయిలో ఎంబీఏ ఉంది క్వాలిఫికేషన్ ఉంది బేసికల్గా ఆ అమ్మాయికి స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ తెలియదు డెసిషన్ మేకింగ్ తెలియదు కమ్యూనికేషన్ తెలియదు ఏం లేదు టీ పెట్టాలంటే సార్ నా భార్య టీ పెట్టాలంటే నా పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో ఊహించండి ఇదే సిచ్యువేషన్ మీకు వస్తే మీరేం చేస్తారు సార్ నేను అడుగుతున్నాడు నన్ను టీ పెట్టాలంటే అక్కడ నుంచి కిచెన్ నుంచి వచ్చి ఏమంటే చక్కెర వేయాలని అవుతాను మళ్ళా అదేసి ఏమంటే టీ స్ట్రాంగ్గా పెట్టాలని లూజ్గా పెట్టాలని ఇలా ఒక టీకి నాలుగు క్వశ్చన్స్ వేస్తాను సార్ నేను ఇంకేళ్ళు చెప్పాలి సార్ టొమాటో తెచ్చాలంటే ఏమంటే కడిగి వేయాలన్నా తాలేదు కాదు నేను నిజంగా అనుకున్నా నువ్వు చాలా మహానుభావుడు మూడేళ్ళైనా పెట్టుకున్నావు ఎంబీఏ ఈజ్ నాట్ ఎన్ డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ దీంతో పాటు కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎబిలిటీస్ ఉండాలి ఈ నాలెడ్జ్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ మేడం అందుకని ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎయిట్ అవర్స్ టు చోప్ డౌన్ ఎట్ మీ ఐ వుడ్ స్పెండ్ సిక్స్ షాపర్స్ నేను ఎనిమిది గంటలు ఒక పని ఒక దాన్ని చేయగలిగితే ఆరు సార్లు నా మెదడుని లేదా షార్పనింగ్ చేసుకుంటాను మనం షార్పనింగ్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో బ్రెయిన్కి షార్ప్ ఇవ్వాలి బ్రెయిన్కి షార్ప్ ఇవ్వాలని చెప్పి మధ్యలో ఆటో రోజు రెండు సిగరెట్లు రెండు కొట్టుకాలు ఇది కాదు చాలా మంది ఈ టెక్నిక్స్ చేస్తుంటారు ఇవి కరెక్ట్ కాదు షార్ప్నింగ్ చేసుకోవడానికి ఆటో సజెషన్స్ షార్ప్నింగ్ చేసుకోవడానికి ఇమాజినేషన్ మీరు షార్ప్నింగ్ చేసుకోవడానికి బ్రెయిన్లో మోటివేషన్ చేసుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరు మోటివేషన్ చేస్తారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది భారతదేశంలో వాళ్ళకి చాలా అద్భుతమైన పొటేషన్ అండి స్ట్రాంగ్ మైండ్స్ డిస్కస్ ఐడియాస్ యావరేజ్ మైండ్ డిస్కస్ ఈవెంట్ వీక్ మైండ్స్ డిస్కస్ ద పీపుల్ ఎంతసేపు ప్రజలు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడతారు ఆ అమ్మాయి అయిపోయింది ఈ అబ్బాయి అయిపోయింది అసలు వాళ్ళిద్దరు పోయారంటే వీళ్ళిద్దరు లవర్స్ ఎందుకు ఉన్నట్టు ఇక్కడ బికాస్ దే డిస్కస్ ఆన్ ద పీపుల్ అంటే వాళ్ళు ఎవరు స్ట్రాంగ్ మైండా వీక్ మైండా వీక్ మైండ్ నెక్స్ట్ యావరేజ్ మైండ్స్ ఎప్పుడు అంటే ఈవెంట్స్ గురించి ఆహా ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఈరోజు ఎక్కడ ఏంటి బట్ స్ట్రాంగ్ మైండ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐడియాస్ దేశం కోసం ఏం చేయాలా మా ఫ్యామిలీ కోసం ఏం చేయాలా సొసైటీ కోసం ఏం చేయాలా నన్ను నేను ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలా రీసోర్సెస్ ఎలా చేసుకోవాలా నాకున్న నాలెడ్జ్ని ఎబిలిటీస్ని ఎలా పంచుకోవాలి దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ ఐడియాస్ అందుకనే స్ట్రాంగ్ మైండ్ పీపుల్లో మీరు ఉన్నారా లేదా వీక్ మైండ్ పీపుల్లో ఉన్నారా అనేది మీరు ఆలోచించారు అందుకని దీన్ని గమనించారు నేను ఇంకొక త్రీ మినిట్స్లో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను ఎందుకంటే లంచ్ టైం అయినా నా క్లాస్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి వాస్తవంగా నేను నా క్లాస్ ఏంటంటే సార్ మీరు వన్ అవర్ మాట్లాడిన హాఫ్ అన్ అవర్ పది నిమిషాలు అయిపోయినట్టు ఉంటుంది సార్ అంటే అది ఒక కళ అలాగే దాంట్లో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మీరు ఇంకా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కావాలంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది డాక్టర్ సురేష్ బాబు అనే ఒక ఛానల్ ఉంది లైఫ్కి డాక్టర్ సురేష్ బాబు అంటే నేను మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వన్ థింగ్ ప్లస్ ప్లాన్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ ఇజ్ ఈక్వల్ సక్సెస్ ఎఫర్ట్ ప్లస్ యాటిట్యూడ్ ప్లస్ టాలెంట్ సక్సెస్ విల్ ప్లస్ స్కిల్ ఇజ్ ఈక్వల్ సక్సెస్ మీరు సక్సెస్ అవ్వాలా మీ తల్లిదండ్రులు కోరుకునేది సక్సెస్ అంటే ఏదో సాధించడం అని కాదు మిమ్మల్ని మీరు గెలుపు చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఇఫ్ యూఆర్ డిప్రెస్డ్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతం గురించి సార్ నేను టెన్త్ క్లాస్లో బాగున్నాను సార్ ఇంటర్మీడియట్లో బాగున్నాను సార్ విక్రమసింహపూర్లో దిగిన కాడి నుంచి కష్టాలు సార్ నష్టాలు సార్ సమస్యలు సార్ అంటే యూఆర్ ఇన్ డిప్రెషన్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ యాంగ్షియస్ యూఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నా భవిష్యత్తు ఏందో ఉద్యోగం వస్తుందో రాదా నా పరిస్థితి ఏందో పెళ్ళం వస్తుందో రాదా మొగుడు వస్తుందో రాదా వాట్ ఇస్ దిస్ దిస్ ఇస్ కాల్ యాంగ్షియస్
ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయింది వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ డాడీ తో చెప్తున్నాడు డాడీ నేను ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాను బట్ డిగ్రీ లో అద్భుతం చేస్తాను డిగ్రీ కోర్సు కి డిగ్రీ లో మళ్ళా ఫెయిల్ చెప్తున్నాడు మళ్ళా చెప్తున్నాడు మళ్ళా డిగ్రీ లో పాస్ అవుతా మళ్ళా పీజీ మళ్ళా పీజీ లో ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక్కసారి అవమానం అనేది ఒక్కసారి మోసపోవడం అనేది ఒక్కసారి నష్టపోవడం అనేది ఒక్కసారి రోజు నష్టపోతున్నావు అనుకో నీ మానసికంగా వీక్నెస్ అని గుర్తించు ప్రతిరోజు నువ్వు మోసపోతున్నావు అనుకో ప్రతిరోజు నువ్వు నష్టం చేర్చుతున్నావు అనుకో నీ బిహేవియర్ లో ఆలోచన చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇవి మీకు తెలుసు చెడు వినొద్దు చెడు చూడొద్దు చెడు అసలు వీటి వల్ల పెద్ద ఇంపాక్ట్ లేదు గాంధీజీ గారు అప్పుడు చెప్పారు ఆయన ఆ పరిస్థితులు దగ్గర నుంచి పెట్టారు నేను దాదాపుగా చాలా పోతులను ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నాను ఆ పోతుల్లో వచ్చే నెక్స్ట్ వన్ ఇదిగో అది ప్రమాదం అయిపోతుంది చెడు గురించి ఆలోచన చేసుకోవద్దు నెక్స్ట్ గీకుంటాడు అలా గీకేస్తుంటాడు గెలికేసి వెళ్తుంటాడు మొత్తాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాడు వీడు భయ ప్రమాదం అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో పోత వచ్చి ఈ పోతుంది సెల్ ఫోన్ పోతుంది ఇరవై నాలుగు గంటల సెల్ ఫోన్ క్లాస్ రూమ్ లో సెల్ ఫోన్ ఇంకోటి ఫ్యామిలీస్ మొత్తం డ్యామేజ్ సెల్ ఫోన్ తోటి ఆరగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టించడానికి కావచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మీ జీవితం ఒకటే అని చెప్పాను అందుకనే లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ ఇది ఎంతో అందమైన ఈ లైఫ్ లో చాలా అద్భుతాలు చేయొచ్చు ఆవిష్కరణలు చేయొచ్చు మనిషికి ఉన్న గొప్ప అద్భుతమైన విషయం మీరు దాన్ని పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఫ్యామిలీ లైఫ్ సోషల్ లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ వెళ్ళి చేసిన కొంతమంది జీవితాలు కొన్ని లైఫ్స్ ఉండవు లైఫ్ మార్కులు ఉండవు ఈ మధ్య కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కి ఒకటి వచ్చాడు వాడికి ఎథికల్ లైఫ్ లేదు వాడు ఎప్పుడు పుస్తకాలు చదవడు ఎప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్ళడు ఎప్పుడు మసీద్కి వెళ్ళడు లేదా వాడికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ వెళ్ళడు అదేవిధంగా కనీసం ఎక్సర్సైజ్ చేయడు వాడికి ఎథికల్ లైఫ్ లేదు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సోషల్ లైఫ్ పబ్లిక్ తో కలవడు ఓన్లీ ఇంట్లోనే ఉంటాడు అంటే దాని అర్థం వాడు కొన్ని లైఫ్ కాన్సెప్ట్స్ మనము లైఫ్ ని విధంగా డివైడ్ చేసుకోవాలి కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ జనాలతో కలవాలి భయాలను అందుకోవాలి భయాలని మైండ్ లో పెట్టుకోవద్దు అందుకనే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన అద్భుతమైన పోయం మీకు తెలుసు వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ వేర్ ద వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ విత్ అవుట్ ఎక్కడైతే భయం లేకుండా ఉంటుందో అటువంటి మైండ్ కావాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తి ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ కావాలి ఎవ్రీబడి నీట్ టు దిస్ వన్ ఫస్ట్ వన్ రోల్ మోడల్ మనకు రోల్ మోడల్ డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఒక రోల్ మోడల్ వాటర్ ఎవరైనా కావచ్చు మీ లెక్చర్స్ కావచ్చు రోల్ మోడల్ ఎందుకంటే నేను అధ్యయనం చేసిన నా స్టడీలో నేను ఓన్గా డిజైన్ చేసిన ఈ స్టడీలో ప్రతి వ్యక్తికి ఈ మూడు ఉంటే రోల్ మోడల్ ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉపయోగపడతాను నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హాబీ ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు హాబీ మళ్ళీ సేవ్ చేస్తాను మీరు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు మీకు ఇష్టమైన హాబీ తీసుకుని అప్లై చేయండి మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గడానికి అవకాశం మూడవసరికి గోల్ మీ గోల్ నువ్వేంటో నిరూపిస్తుంది నీ గోల్ నువ్వేంటో సాధిస్తుంది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వేంటో నీ గోల్ నిరూపిస్తుంది అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీలో ఉన్న నేను ఈ రోజు నుంచి ఒక రోల్ మోడల్ అది ఎవరైనా కావచ్చు జాతి పెద్ద గాంధీ కావచ్చు ఇంకొకరు కావచ్చు అదే హాబీ గోల్ వీటిని ఆలోచించారు నెక్స్ట్ అందుకని డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో చూడడానికి నాకు టైం మేనేజ్మెంట్ ఆటోమేటిక్ నా మైండ్ లో కరెక్ట్ గా అరగంట అనే విషయం అర్థమైపోయింది నాకు సెల్ ఫోన్ నేను కరెక్ట్ అరగంట నేను తీసుకుంది రోల్ మోడల్ గా మీరు అప్లై చేసుకుంటే అలాగే వచ్చేసరికి లైఫ్ కి డాక్టర్ సురేష్ బాబా అనే ఛానల్ ఉంది అందరికి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సుమారుగా నేను కొన్ని వందల వీడియోస్ పెట్టాను మెమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ గోల్ స్టడీస్ బిహేవియర్ గాంధీజీ యొక్క విలువలు ఇటువంటి అన్ని అంశాలు నేను పెట్టాను ఇటువంటి మీరు చూడండి ఈ ఆలోచనల మార్పు వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ పెట్టాను మిమ్మల్ని డెవలప్ చేయడానికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఎలా పోవాలా ఎలా సక్సెస్